ரியல் எஸ்டேட்டை டெவலப்மெண்ட் ஆக்டை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை பார்க்கோம் ஏழு செக்ஷனை முந்தின செஷனில் பார்த்தோம் எட்டு பார்க்கலாம் அதாவது ரிவோகேஷனை பற்றி கடைசியாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ ரிவோகேஷன் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி அத்தாரிட்டி கான்சிவெண்ட் அப்பான் லேப்சஸ் அப்பான் ரிவோகேஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ரிவோகேஷன் ஆகிட்டு என்ன செய்யலாம் ஒரு இட் மே கன்சல்ட் டு தி அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் டு மேக் சச் ஆக்ஷன் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கங்கிறத கவர்மெண்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணலாம் கேரிங் அவுட் த ரிமைனிங் ஒர்க்ஸ் பை காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆர் பை அசோசியேஷன் ஆஃப் அலார்ட்டிஸ் காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டி வச்சு அவங்க வழியாக நடக்கலாம் அல்ல அசோசியேஷன் வழியாக எடுக்கலாம் ப்ரொவைடட் நோ டைரக்ஷன் ஆர் டெசிஷன் ஆர் ஆர்டர் ஆஃப் தி அத்தாரிட்டி ஷெல் எஃபெக்ட் அண்டில் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த பீரியட் ஆஃப் அப்பீல் இப்போ இவர் ரிவோக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்பலட் அத்தாரிட்டிக்கு போயிட்டு அவங்க கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அங்கே அப்பீல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கையில் இவர் வேறு ஒரு ஆள்கிட்ட பில்டிங்க கையில் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற சொல்லுவாங்க அப்படி கன்சஷன் கொடுக்கும்போது அசோசியேஷன் ஆஃப் அலாட்டி ஷால் ஹாவ் த ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் முதல்ல அசோசியேஷனில் கேட்கணும் அப்போ நீங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிடுவீங்களா என்னென்னு கேட்கணும் அவங்க முடியாதுன்னா வேறு கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் இல்லாத்தா ஹவுசிங் போர்டு அந்த மாதிரி வேறு விஷயங்கள் யாராவது நீங்கள் எடுத்து செய்தீங்களான்னு கேட்கணும் முதல்ல செய்ய வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸு அசோசியேஷன் ஆஃப் அலாட்டிஸ் இனி ஒம்பதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்டு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்டுங்கிறது சாதாரணமாக நம்ம ஒரு புரோக்கர் புரோக்கர் என்ன செய்தார் ரெண்டு பக்கமும் செல்லரையும் பையரையும் கூட கொண்டு வராரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஃபார் தி சேல் அதே வேலையைத்தான் செய்தார் அதனால் இங்கே ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கொடுத்து வைக்காங்க அவங்களுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களுக்குள்ள அதே கண்டிஷன் அங்கேயும் வைக்காங்க நோ ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட் ஷால் ஃபெசிலிட்டேட் த சேல் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர் ஆக்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் எனி பர்சன் டு ஃபெசிலிட்டி த சேல் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் எனி பிளாட் அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் பில்டிங் அதாவது ஒரு புரோக்கருமே வேலை செய்யக்கூடாது இந்த சாதாரண நம்ம பார்க்கக்கூடிய லேண்ட் புரோக்கர் எல்லாருமே ஒரு ஆக்டும் செய்ய ஒரு விஷயமும் செய்யக்கூடாது அவங்க ரியல் எஸ்டேட்டு ஏஜெண்ட்டுன்னு லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க வந்து சாதாரணமாக என்னென்னா இந்த லைனுக்குள்ளேயே வரமாட்டாங்க ஆன் ரெக்கார்டு ஒன்றும் இல்லை இங்கே எங்கேயும் பேசிட்டு ஐயா நீங்கள் பேசிக்கிடுங்க எனக்குள்ள கமிஷன் தந்துருங்க இத்தனை பர்சன்டேஜ் எனக்கு நாங்கள் எட்டு பேர் இருக்கோம் பத்து பேர் இருக்கேன் அவன் பணத்தை வாங்கிட்டு போக போகிறான் ஆனால் இங்கே ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்காங்க நோ ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஷால் ஃபெசிலிட்டேட் தி சேல் ஆர் பர்ச்சேஸ் செய்ய முடியாது வித்தவுட் அப்டைனிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் தி செக்ஷன் ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கணும் ஃபீஸு கொடுக்கணும் ரெஜிஸ்டர்டு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்டுன்னு அவங்க கொடுக்காங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கே செல்லும் வேலை சரியில்லை அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஃபார் த ரீசன்ஸ் ரெக்கார்ட் இன் ரைட்டிங் இல்லை இது சரியில்லை ஒன்று ரிஜெக்ட் பண்ண ஒன்று ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்டாக நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் என்ன செய்யணும்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்கள கேட்கணும் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அடுத்த சைடு என்ன சொல்லுதாங்கன்னு கேட்டுட்டு தான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக தீர்மானிக்கக்கூடிய பொறுப்பு இருக்கவங்க ஹியர் த அதர் சைடு அவன் என்ன சொல்லுதான் இவன் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு கொண்டு வந்திருக்கான் அடுத்தவன் என்ன செய்தான்னு கேட்கணுங்கிறதுனால அதை இருக்கணும் அந்த ரிஜெக்ஷன் ஆகலையா அந்த பீரியடுக்குள்ளே என்ன செய்யணும் டீம் டு பி ரெஜிஸ்டர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்டு ஹூ இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஷால் அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட் இன் எவ்ரி செல் ஃபெசிலிட்டேட் பை ஹிம் ஷால் பி கிராண்டட் பை அ ரெஜிஸ்டர்டு நம்பர் அவருக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்காங்க அவர் எல்லாத்துலேயும் அவரை எழுதணும் இது எவ்வளோ நாளைக்குங்கிறத அந்த ரெகுலேஷன் தமிழ்நாடு ரெகுலேஷனில் என்ன சொல்லுதாங்களோ அதே மாதிரி பொருந்தும் ப்ரீச் ஆஃப் எனி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அது கேன்சலாக போயிடும் ப்ரீச் ஆஃப் கேன்சல் என்னன்னு சொன்னால் மிஸ்ஸர் ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்த ஃப்ராடு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா வந்துடும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன வருது அவருக்கு ஃபங்க்ஷன்னா நாட் டு ஃபெசிலிட்டி த சேல் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் விச் இஸ் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் த அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டிகிட்ட இல்லாத லேண்டை நீ விற்க வாங்க கூட நிற்காத 
புக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் எதுவக்கூடாது ஓரலாக விசிபிளாக ரைட்டிங்கில் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இல்லாத விஷயத்த இருக்குதுன்னு சொல்லாதீங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி இருக்கும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இப்படி இருக்கும் இது கொடுக்காங்க அது கொடுக்காங்கன்னு சொல்லாதீங்க அவன் ப்ரமோட்டர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி இவனே விற்க மாதிரி விற்காதீங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை எழுதியிருக்காங்க இனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டியூட்டி த ப்ரொமோட்டர் இதுதான் கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு ஒரு ப்ரொமோட்டர் என்னெல்லாம் செய்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ப்ரொமோட்டருக்கு லாகின் ஐடி கொடுக்காங்க எல்லாம் செய்தாங்க அவர் என்ன செய்யணும் பப்ளிக் வியூவுக்காக என்ன செய்யணும்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிராண்டட் லிஸ்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டைப் ஆஃப் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு இதெல்லாம் எங்கே கொடுக்கணும் ரெரா சைட்லேயே அவருக்கு கொடுக்காங்க அவர் அங்கே எழுதி வைக்கணுங்கிறத ஆக்டில் சொல்லுவாங்க எல்லா டீட்டெயிலும் அங்கே எத்தனை வீடு எத்தனை புக்காக இருக்குது எத்தனை காலியாக இருக்குது எவ்வளவு ஏரியா அதில் கார் பார்க்கிங் உள்ளது எத்தனை என்னெல்லாம் அப்ரூவல் இருக்குது என்னெல்லாம் பெண்டிங் இருக்குது என்னெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் பை இது போக என்ன கொடுக்கணுங்கிறத ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி சொன்னாங்கன்னா அதில் கொடுக்கணும் அடுத்தது அடுத்த டியூட்டி இப்போ நம்ம பார்க்குறது ப்ரொமோட்டோட டியூட்டி வெப்சைட்டில் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது அட்மெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூடு ஷால் மென்ஷன் ப்ரீடாமினன்ட்லி த வெப்சைட் அட்ரஸ் ஆஃப் தி அத்தாரிட்டி அதில் எங்கே போனால் இவன் டீட்டெயில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அட் த டைம் ஆஃப் புக்கிங் இஷ்யூ ஆஃப் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் ஷால் பி ரெஸ்பான்சிபிள் டு மேக் அவைலபிள் டு தி அலாட்டி த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தர் புக் பண்ண வாராரு அவர் வரும்போது அவருக்கு என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுங்கிறத சப்செக்ஷன் த்ரீயில் சொல்லுவாங்க சேங்ஷன் பிளான் கொடுக்கணும் லே அவுட் கொடுக்கணும் அலாங் வித் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்ரூவல் காம்பிட்டட் அத்தாரிட்டி யார் என்ன ஷெடியூலை வச்சு நீங்கள் கொடுக்க போ முடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்த சப்செக்ஷன் ஃபோரில் த ப்ரமோட்டர் ஷால் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் தி ஆக்டு எல்லாத்துக்கும் யார் தான் காரணம் ப்ரொமோட்டர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் நான் இல்லை எங்கள் மேனேஜரை கேளுங்கன்னு சொல்லாதீங்க யூ ஆர் த பர்சன் லைபிள் ஃபார் தி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது எது வரைக்கும் இருக்குன்னா அவனுக்கு வீடை கொடுத்தாச்சு எனக்கு வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டினியூஸ் எப்போ காமன் ஏரியாவையும் நீ கொடுக்க வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு த காமன் ஏரியா டு த அலாட்டிஸ் ஆர் ஒரு காமனாக இருக்காள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அதெல்லாம் பார்க்க வரைக்கும் இவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் இப்போ இண்டிவிஜுவல் வீடை கொடுத்தாச்சு லிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் லிஃப்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு கட்டணும் வாட்டர் கனெக்ஷன் மோட்ரு போடுறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு கட்டணும் இப்படி மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் அவன் தனித்தனி வீட்டுக்காரங்க அவன் வீட்டுக்குள்ளதை பார்ப்பாங்க பொதுவான விஷயங்களை பார்க்குறதுக்கு காமனாக ஒரு அசோசியேஷன் வேணும் அந்த அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி அசோசியேஷன் கையில் பொறுப்பை கொடுக்கணும் மகாராஷ்டிரா மாதிரி ஸ்டேட்டுகளில் எப்படின்னு சொன்னால் அசோசியேஷன் கையில் தான் லேண்டோட ஓனர்ஷிப்பே போக போகுது அங்கே அசோசியேஷனில் அங்கே கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி எந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை பார்த்தாலும் அதில் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டின்னு எழுதியிருக்கும் அந்த மாதிரி இது அது கையில் பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க அசோசியேஷன் கையில் காமன் ஏரியா மெயின்டெனன்ஸை கொடுத்தாச்சுன்னா போயிடுது லைபிலிட்டி முடிஞ்சு போகுது ஆனால் ஒரே ஒரு லைபிலிட்டி மட்டும் கண்டினியூ ஆகுது அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் கன்வீயன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே அந்த லைபிலிட்டி இருக்குது அதாவது ஒரு பில்லர் வெடிச்சுக்கிட்டு நிற்கி ஒரு ரூமில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு சுவர் வேடிக்கை இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிஃபெக்ட்டு இந்த லைபிலிட்டி வந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இருக்குது இது மீதி உள்ள லைபிலிட்டி எல்லாம் வாங்கியாச்சுப்பா கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டோம் கரண்ட் கனெக்ஷன் எடுத்துட்டோம் ஃபயர் சர்வீஸுக்கு கனெக்ஷன் வாங்கியாச்சு பெர்மிஷன் இது பெர்மிஷன் வாங்கியாச்சு எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு போங்கன்னு கையில் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி காமன் ஏரியா அசோசியேஷன் நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணுங்க அதை ஒரு ஃபெசிலேட் பண்ணணும் எல்லா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இப்போ நம்ம வீடை வாங்கியிருப்போம் அடுத்து ஐம்பது வீடும் யார் வாங்கியிருக்கா அடுத்து அறுபது வீடும் யார் வாங்கியிருக்கா எல்லோரும் சேர்ந்தாலும் செய்யணும் அப்போ இவங்களே தான் என்ன செய்யணும் அந்த அறுவரையும் ஒன்றா கொண்டு வர வச்சு ஐம்பது பேரும் அறுபது பேரும் ஒன்றா வர வச்சு இரநூறுவா முந்நூறுவா அவங்கள ஒன்றா வர வர வச்சு ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி பண்ணிவிட்டு மெயின்டெனன்ஸை கொடுத்துட்டு போனால் தான் அவரோட லைபிலிட்டி போகுது அது வரைக்கும் அவர் லைபிலிட்டியாக
இப்போ சென்னைனா சிஎம்டியில் ஒரு கம்ப்யூட்டிஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க பிளான் படி எல்லாம் இருக்கா செய்ய வேண்டியெல்லாம் செய்துட்டாங்களா இப்போது சீவேஜ் வாட்டர் பிளான்ட் வேணும் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க வந்திருக்கா செய்திருக்காங்களா இல்லை ஃபயர் சர்வீஸுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி வேணும்னு கேட்டாங்க எல்லாமே பிளான் படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அவங்க கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அது கொடுத்த பிறகு இவங்க இவங்களுக்கு பொசஷன் கொடுக்க போகிறாங்க இல்லை சில இடங்களில் லீஸாக இருக்கும் லேண்டு ஓனர்ஷிப் இருக்காது இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுன்னு செய்வாங்க நைன்டி நைன் இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு லீஸ் லேண்டு அந்த லீஸ் லேண்டில் இவங்க வீடை கட்டுவாங்க இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டெல்லாம் பழைய வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் இயர்ஸ் லீஸ் தான் அப்படி இருக்காது லீஸாக இருக்குன்னா அந்த லீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் வாங்கியிருக்கணும் மெயின்டெனன்ஸு ரீசனபிள் சார்ஜஸில் டில் டேக்கிங் ஓவர் ஆஃப் பை த சொசைட்டி கண்டினியூ பண்ணணும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி சொசைட்டி வேணும் வித்இன் எ பீரியட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் அசோசியேஷன் ஷால் பி ஃபார்ம்டு வித் இன் எ பீரியட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்க அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணாமல் அவங்க இல்லையே மெயின்டெனன்ஸ் வச்சுக்கிடுவாங்க எதுக்காகன்னு சொன்னால் மெயின்டெனன்ஸெல்லாம் நிறைய பணம் வாங்குவாங்க இப்போ நார்மலாக இவங்கெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸுக்கு கொஞ்சம் பணமாக செலவழிச்சிருப்பாங்க பில்டர் என்ன செய்வார் அசோசியேஷன் வந்தாச்சுன்னா கொடுத்துட்டு போனோம் அதனால் நானே மெயின்டைன் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அசோசியேஷன் ஃபார்மேஷனை போஸ்ட்போன் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணி போவாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா மெயின்டெனன்ஸ் வாங்க வேண்டத்தில் மெய் இவர் என்ன செய்வார் நாலாயிரம் ரூபா வாங்குவார் கேட்டால் செக்யூரிட்டி கார்டை நான் இவனை போட்டிருக்கேன் அவனை போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ சம்பளம் அவ்வளோ சம்பளம்னு ஒரு கணக்கு கேட்பாங்க ஏன்னா அசோசியேஷன் இல்லைங்கிறதுனால தனிப்பட்டவங்க போய் கேட்க முடியாது அதனால் ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயாவது நீ அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் சில ஸ்டேட்டுகளில் அது கண்டிஷனாக வச்சுருக்காங்க அப்படி இல்லாத இடங்களில் ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே கொடுத்துடணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கன்வீன்ஸ் டீட் ஆஃப் தி அப்பார்ட்மெண்ட் பிளாட் ஆர் பில்டிங் ப்ரொப்போஷனேட் டைட்டில் இந்த காமன் ஏரியா நீங்கள் அதை எழுதி கொடுத்துருங்க அந்த இதெல்லாம் கொடுக்க வரைக்கும் அவுட் கோயிங் அன்டில் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பொசஷன் எல்லாம் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் சேல் எழுதி கொடுத்த வரைக்கும் உள்ள கரண்ட் செலவு எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ்ஸு இல்லை முனிசிபல் டாக்ஸஸ்ஸு எல்லாமே கன்வீன்ஸ் கொடுக்க வரைக்கும் உள்ளதை பில்டர் தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அவர் வாங்கினதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய இடங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அதாவது என்ன செய்வாங்க ஐம்பது வீடு கெட்டுதாங்கன்னு சொன்னால் ஐம்பது வீடு கெட்டுறதுக்கு பேங்கில் லோன் எடுப்பாங்க ஐம்பது வீடுக்கும் மார்க்கேஜ் பேங்கில் அப்போ ஒரு வீடு விற்க போயில் பேங்கில் போய் நான் ஒரு வீடு விற்க போகிறேன் இந்த ஒரு ஐம்பது லட்சம் வாங்கியிருக்கேன் கையில் வச்சுட்டு எனக்கு இந்த ஒரு வீடுக்கு ரிலீஸ் தாங்க அப்படின்னு பேங்க்லேருந்து வந்து அந்த ஒரு வீட்டுக்கான மார்க்கேஜை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் மார்க்கேஜ் இருந்ததுன்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது ஓனரோட பொறுப்பு ப்ரொமோட்டரோட பொறுப்பு இவர் பேங்கில் மார்க்கேஜ் இருக்குது இவர் எல்லா வீடையும் விற்று பாக்கெட்டில் பணத்தை வச்சுட்டு போயிட முடியாது இவர் என்ன செய்யணும் பணத்தை வாங்கின உடனே பேங்கில் கொடுத்து அந்த மார்க்கேஜை ரிலீஸ் பண்ணி வாங்கணும் ப்ரொமோட்டருக்கு அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணலாம் பட் ஒன்லி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் சேல் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் சேலில் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை கேன் நீ ஒழுங்காக பணம் கொடுக்கல யார் வாங்குதவன் ஒழுங்காக பணம் கொடுக்கல ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கொடுத்து அது பிறகு கொடுக்கவே இல்லைன்னா அவங்க அக்ரிமெண்ட்டில் கிளாஸ் வச்சுருப்பாங்க டிஃபால்ட்டர்ஸ் இருந்தால் நான் கேன்சல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுபடி கேன்சல் பண்ணுங்கள் அப்போவுமே என்ன செய்யலாம் அந்த அலாட்டி என்ன செய்வார் இந்த அத்தாரிட்டிகிட்ட வந்து ரராவில் வந்து ஐயா என் வீடை நான் அவ்வளோ பணம் கொடுத்தேன் கேன்சல் பண்ணிட்டார் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டு தந்திருக்காரு தப்பு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கி கொடுங்க அல்லது நான் ஒழுங்காக தான் கட்டியிருக்கேன் எனக்கு அவர் வீடை தராமல் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கே அடுத்த லெவலில் போகலாம் அது கூட ரெராவில் போகிறது கூட ரெராலையும் போகலாம் கன்சியூமர் ப்ரொட்டக்ஷன் கவுன்சிலுக்கும் போகலாம் அடுத்தது ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர் ரிகார்டிங் வெராசிட்டி ஆஃப் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லையோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லையோ என்னெல்லாம் சொல்லுதீங்களோ அதெல்லாம் வேணும் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே ஸ்கூல் இருக்குது காலேஜ் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி இருக்குது நாங்கள் இதை செய்தாரோ அதை செய்தாரோ ஒரு லட்சம் மரம் வைக்க போகிறோம் இப்படி எல்லா விஷயமும் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இருக்கிறத சொல்லுங்கள் இல்லாத சொல்லக்கூடாது அதுவும் போக என்ன செய்வாங்கன்னா சில இடங்களில் ஒரு மாடல் அப்பார்ட்மெண்ட்டு ஒரு வீ ஒன்றும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே ஆகியிருக்காது ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில்
அடுத்தது பதிமூணில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நோ டெபாசிட் ஆர் அட்வான்ஸ் டு பி டேக்கன் பை ப்ரமோட்டர் வித்தவுட் ஃபஸ்ட் என்டரிங் என்றது அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் சேல் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் சேல் இல்லாமல் அட்வான்ஸ் வாங்கிடக்கூடாது ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் சேலே வாங்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு இனிஷியல் ரிசீப்ட்டு இனிஷியல் டெபாசிட்டு தாங்க இருபது லட்சம் தாங்க பத்து லட்சம் தாங்க அதெல்லாம் கேட்காதீங்க நாட் மோர் தேன் டென் பர்சன்ட் ஆன் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி அப்பார்ட்மெண்ட்டு ப்ரொமோஷ்டர் ஷேல் நாட் அக்செப்ட் சம் ஏ ப்ரொமோட்டர் ஷேல் நாட் அக்செப்ட் எ சம் மோர் தேன் டென் பர்சன்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் தி அப்பார்ட்மெண்ட் வித்தவுட் ஃபஸ்ட் என்டரிங் இன்ட்ரிய ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் சேல் அண்ட் சச் பர்சன் ரெஜிஸ்டர் த சேம் சேல் அக்ரிமெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ தான் நீ பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வாங்கலாம் இனிஷியல் டெபாசிட்டு இனிஷியலாக அக்ரிமெண்ட்டு போடுதோ அன்றைக்கி நீங்கள் இவ்வளோ கொஞ்சம் தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் பத்து பர்சன்ட் தான் கொடுக்கணும் அந்த அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் சேல் வந்து அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார்மில் ரெராகவே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இல்லை இவங்க சொல்லுதில் இருக்கணும் அதில் எல்லாமே எழுதியிருக்கணும் ஷேல் ஸ்பெசிஃபை பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இன்டர்னல் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெவலப்மெண்ட்டு டேட் ஆஃப் டேட் அண்ட் மேனர் ஆஃப் பேமெண்ட்டு இது எல்லா விஷயமே அதில் எழுதியிருக்கணும் சும்மா நான் அந்த வீடை வாங்க தான் விளக்கி அப்படின்னு எழுதிட்டு நாளைக்கு டிஸ்பியூட் வரக்கூடாதுங்கிறனால இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க எல்லாமே பேமெண்ட்டு ஷெடியூல் எப்படி நீ என்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறா இது எல்லாமே அதில் சேர்ந்துருங்க வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாக்கி உள்ளதை நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் செக்ஷன் ஃபோர்டீனில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்ட